junio se celebra a nivel mundial el Día Internacional del Medio Ambiente, pero en la provincia de Misiones tiene un significado muy especial, que es, hace 10 años se sancionó una ley, que es la ley del compromiso con el patrimonio natural y cultural de los misioneros. Eso permite que todos los jóvenes del séptimo grado de toda la provincia realicen esa ceremonia tan emotiva, en donde vuelven a, bueno, a, a valorizar, a, a rescatar y a, a comprender y a amar también, por qué no, los valores naturales y culturales que tiene nuestra provincia. Más de 10 escuelas, 500 jóvenes, eh, jóvenes ya, ¿no es cierto?, con, con sus 12 años, con, con toda la vitalidad, que este día solemnemente se comprometieron a cuidar el patrimonio que es de todos. Eso ya lo venían trabajando en las escuelas, ¿no? Como para darle la información de lo que ellos estaban por hacer. Por supuesto, durante todo el año se realiza una actividad de sensibilización en el claustro docente, eh, en el cual se pone en valor ese hecho de, de que hoy Misiones es la capital nacional de la biodiversidad, tiene más del 50% de las especies vivas que están presentes en todo el país, y también de los esfuerzos que se realizan para buscar esa convivencia entre las actividades humanas, entre el desarrollo que, que necesita y merece el, el ser humano en, en nuestra provincia, el misionero, y también la búsqueda de la, de la convivencia con el resto de las especies vivas, que, que, nuestra, que nuestro suelo tiene también su lugar. Más allá de los 500 que estuvieron aquí, ¿esto se hace en toda la provincia? Se hace en toda la provincia, esto recorre de punta a punta, desde San Antonio hasta Posadas, pasando por Iguazú, El Dorado, El Soberbio, en, en, en cada lugar y en cada rinconcito, también... Es una oportunidad para que los adultos, los mayores, cada uno de nosotros, los televidentes que nos están viendo en este momento, realicen íntimamente ese compromiso que refuerce el, el vínculo del misionero con su naturaleza y con, y con lo que es la provincia.